യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിരാശയിൽ നിന്നുള്ള ചർച്ച ഒഴിവാക്കപ്പെടണമെന്ന അഭിപ്രായം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഒരു പൊതുപ്രസംഗത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ചർച്ചയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് മറുപടി പറയും തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഒരു ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തന്നെയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അക്കാര്യത്തിൽ പാനലിലുള്ള ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷ ജേക്കബ് തോമസിൽ ഒട്ടേറെ പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടവും കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കടക്കം പക്ഷേ ആദ്യം ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ സന്ദർഭത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും നിയമത്തെയും ചട്ടങ്ങളെയും എല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ നീങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടല്ല സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള കെൽപ്പും കരുത്തും ഈ ഗവൺമെൻറ് കാണിച്ചു അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയില്ലേ അഴിമതി വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാം ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഏതാണ് ശരി നിങ്ങൾ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെച്ചു രണ്ടു പേർ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി പരസ്പര വിരുദ്ധമായി പരസ്പരം റദ്ദാക്കുന്ന നടപടികളിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉദാഹരണം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സർക്കാർ അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ജേക്കബ് തോമസിനെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം നിയമവിരുദ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആ തെറ്റിദ്ധരുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകനാഥ് ബഹ്റയെ വെച്ചു അദ്ദേഹം എല്ലാം നിയമപരമായാണോ ചെയ്തത് അങ്ങനെ നിയമപരമായി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാവർക്കും ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ആണെന്ന് ദയവായി തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിമാണ് പ്ലീസ് കേരളത്തിൽ നടന്ന ഞാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന യൂണിയനിലെ അംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേരളത്തിലെ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ അവിടെ നടന്ന ഒരു അഴിമതിയെ സംബന്ധിച്ച് പരാതി സമർപ്പിച്ചു നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ട ഡി ജി പി നോഹനാഥ് ബഹ്റ കേസെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായില്ല വഞ്ചൂരിലെ കോടതിയെ വിജിലൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചു കോടതി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടപടി സ്വീകരിച്ചു കേരളത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അത് തടയുകയുണ്ടായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇവിടെ ഒരു സർക്കാരുണ്ട് ആ സർക്കാർ അഴിമതി വിരുദ്ധ നയം നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗവർണറെ കൊണ്ട് പറയിച്ചതാണ് അതിന്റെ മഹത്വം ഈ ജേക്കബ് തോമസ് പാടിപ്പോഴത്തിയതാണ് ആ ജേക്കബ് തോമസിന് ആ നയം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിൽ പിഴവ് പറ്റിയെങ്കിൽ ആ പിഴവ് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബഹ്റയെ വെച്ചു ആ ബഹ്റയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്കാരിന്റെ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായ അനുകൂല നിലപാട് ഉണ്ടായി ഗവൺമെന്റിന്റെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൂട്ടിലിട്ട തത്തയെല്ലാം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് താങ്കൾക്ക് ബഹ്റ പരാതി പരിഗണിക്കാതിരിക്കുകയും കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ആരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതാണ് പറയാം അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു കൂട്ടിലിട്ട തത്തയായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കാനും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റാനും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു അധികാര സംവിധാനമായി മാത്രം ഒരു സർക്കാർ ചുരുങ്ങരുത് അങ്ങനെ ചുരുങ്ങുമ്പോഴാണ് താങ്കൾക്ക് കോടതിയിലേക്ക് പരാതിക്കാരനായി പോകേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സർക്കാർ താങ്കളെ കൈവിട്ടു നോക്കൂ താങ്കൾ ഈ സർക്കാർ കൈവിട്ടു എന്നതിന്റെ തെളിവ് എന്ന നിലയിലാണ് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് സെൻകുമാറിനെ കേരളത്തിലെ ഡി ജി പി ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു താങ്കൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വിജിലൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അന്ന് നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അധികാരത്തിലിരുന്നത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ സുഗാർ നോയ്ക്കും വി എസിനെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുത്താൻ വന്ന ആളുകൾ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ട് ഭരണത്തിലും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് തന്നെ എന്നതാണ് അങ്ങ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ അതേ തുടർച്ച തന്നെയാണ് അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ സർക്കാരിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വി എസ് എന്നെ പോലെ താങ്കൾക്കും കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് തിരികെ എത്താം ശ്രീ അല്ല ഒരു നിമിഷം ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല നിങ്ങൾ ഈ വിജിലൻസ് മുഴുവൻ കുഴപ്പമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വിജിലൻസിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാലത്തുണ്ടായ അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തെയും അഴിമതിയെയും പറ്റിയുള്ള കേസുക
അതിൻ്റെ തുടർ അന്വേഷണം ആരാണ് നടത്തിയത് നിങ്ങൾ ഇനിയും പഴയ സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം ഈ സർക്കാർ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ കേസുകളൊന്നും എടുത്തോണ്ട് പോയില്ലോ ഒരു ഫയൽ ഞങ്ങൾ ഇത്തരം കേസുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ ഫയലുകളെല്ലാം സ്വാഭാവികമാവും ഗവൺമെന്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂ ബോഡി അവിടെ കൊടുത്തല്ലോ ആ ഫയലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാവില്ല തുടർ അന്വേഷണം നടത്തിയത് ഈ രണ്ട് വർഷമായിട്ടും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതാ പറയുന്നത് യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം കെട്ടിച്ചമച്ച കേസുകളായിരുന്നു അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അസന്തിക്തമായി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വിജിലൻസിന്റെ ഒരു ഫേവറും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫേവർ വേണോ ഇല്ലയോ എന്നത് എല്ലാം കിട്ടിയതിന് ശേഷം എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചത് വിജിലൻസ് ആണോ സഹായിച്ചത് പാറ്റൂർ കേസ് കോടതി എഫ് ഐ ആർ ഉൾപ്പെടെ കോഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലോകായുക്തയിൽ ഈ കേസുണ്ട് ഉണ്ട് ലോകായുക്ത വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഇപ്പൊ വി എസ് സമീപിച്ചപ്പോ വിജിലൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം കോടതി ഇതിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇടാൻ പറയുകയായിരുന്നല്ലോ വിജിലൻസ് ആ ഘട്ടത്തിൽ വിജിലൻസ് ആണ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് തടസ്സമുണ്ട് കാരണം ലോകായുക്തയിൽ നിൽക്കൂ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ഏജി കൊടുത്ത നിയമോപദേശം എന്തായിരുന്നു കേസ് എടുക്കാനായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അതിന്റെ തുടർച്ചയായി അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് സെന്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റ് പോയി എന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ പാറ്റൂർ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകായുക്തയിൽ കേസ് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കേസിനകത്ത് ആ ലോകായുക്തയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അമിക്കസ് ചൂരി ഉൾപ്പെടെ ലോകായുക്ത നിയോഗിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെ വന്ന് കണ്ടിട്ടും ഈ ഈ ലാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞതിനപ്പുറമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോകായുക്തയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കേസ് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ തർക്കമില്ലെന്നേ പക്ഷേ ഇപ്പുറത്ത് വിജിലൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് വേണു ചോദിച്ചാലോ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആദായുക്തയുടെ കേസ് മുന്നോട്ട് പോക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കാരണം ഈ രൂപത്തിൽ അധികാര ദുർവിനിയോഗം ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കൊടുത്തപ്പോൾ കേസ് എഫ് ഐ ആർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ജേക്കബ് തോമസ് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആരാ പറഞ്ഞത് ഇത് കേസ് എഫ് ഐ ആർ എടുക്കണമെന്ന് ഇതേ ജേക്കബ് തോമസ് ആണ് അദ്ദേഹം എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടു അല്ല അതിന് അതിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഹൈക്കോടതി കോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതി ഞങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചാണോ ാണ് പിൻവാതിലിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രമാദമായ ഒരു കേസിൽ പിൻവാതിലൂടെയാണ് അതാ ഇപ്പൊ പ്രതികരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ പ്രതികർത്ത നടപടിയെ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജോമോൻ പുത്തമ്പരയ്ക്കൽ ഈ അഭയ കേസിൽ കെ ടി മേക്കലിനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ചേർത്ത സി ബി ഐ കോടതി ഉത്തരവിനെ സ്റ്റേ വാങ്ങിയത് പിൻവാതിലൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതിയെ തന്നെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിലെ എല്ലാ ഉത്തരവുകളും ഒരു രൂപത്തിലാണ് എന്ന് എന്തായാലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്തായാലും പറയാൻ കഴിയും പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കൊടുത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴിമതി കേസായിരുന്നു ആ അഴിമതി കേസിൽ എഫ് ഐ ആർ എടുക്കാനുള്ള കോടതി ഇറങ്ങി ഇത് വന്ന സമയത്ത് സുവോ മോട്ടോ വിജിലൻസ് എടുത്തത് ഭൂമി കയ്യേറ്റ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ കേസ് അതേസമയം മറ്റേ രീതിയിലാണ് എഫ് ഐ ആർ എടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അക്സസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു സുവോ മോട്ടോ വി വിജിലൻസ് കേസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് ആരതാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ തെളിയിക്കാനായിട്ട് ഈ അവസാനം നാല് പ്രാവശ്യം ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു അവിടെ വിറ്റ് പേർക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ചെയ്തോ ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയേണ്ടതാരാ അത് ഗവൺമെന്റാണ് പറയേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നാല് പ്രാവശ്യം അവസാനം കൊടുത്തിട്ടും അതിന് അവിടെ വിട്ട് കൊടുക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ലോകായുക്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുരോഗമിച്ച് വിജിലൻസ് എഫ് ഐ ആറും ഇട്ട് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഈ പാറ്റൂർ കേസ് പുരോഗമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എ ജിയുടെ നിയമോപദേശം ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചോണം വിജിലൻസിന്റെ നിയമോപദേഷ്ടാ
കൃത്യമായി ഇതിന്റെ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനാണ് എ ജി പറഞ്ഞത് നിൽക്കൂ നിൽക്കൂ നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ എന്നിട്ട് വിജിലൻസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വിജിലൻസിന്റെ അഭിഭാഷകൻ വിജിലൻസിനെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിന്റെ വിജിലൻസ് ഇതിന് കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി അല്ല അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേകമായി ജേക്കബ് തോമസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ലോകായുക്ത ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആ അന്വേഷണ സംഘം ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നിർവഹിക്കുകയാണെന്ന് <laughs> 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 ഡയറക്ട് വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടോളം കേസുകൾ ക്യു വി ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര കേസിൽ തെളിവുണ്ടു എന്നുള്ള കാര്യം കോടതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്വേഷിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകളെല്ലാം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മലബാർ സിമൻസിൽ പി ഉണ്ണി സി പി എമ്മിന്റെ എം എൽ എ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യവസായ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന് വരെ യാതൊരു കാര്യവും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഏകദേശം ചാർജ് കൊടുത്ത പത്തോളം കേസുകളിൽ ചെറിയ കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ സ്റ്റേ ഹൈക്കോടതി കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റേ മാറ്റി ഈ കേസ് അഴിമതിക്കാരനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല ബാബുവിന്റെ കേസ് കെ ബാബുവിന്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ തള്ളിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ അവിടെ എസ് പി ടി ഈ ടി എ കൊടുക്കുന്ന എം പിമാർക്ക് എം എൽ എ മാർക്കൊക്കെ ടി എ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു പൈസ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് വിഡ്രാ ചെയ്തിട്ടില്ല അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന് ആ പൈസ കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അസറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാബുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് വേണു അത് കാണാത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമത് മൊഴിയെടുക്കുന്നത് എടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുത്താരാ ഒരു ഷാജി ആ ഷാജി കൊടുത്ത സി എം ബിയിലാണ് ക്വിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ വന്നത് ആ ക്വിക്ക് വെരിഫിക്കേഷനിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ആ സി എം ബി ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇന്നു വരെ ഇന്നു വരെ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച നടത്തുന്നത് വരെ ആ ഷാജിയുടെ മൊഴി എടുത്തിട്ടില്ല വിജിലൻസ് പറയട്ടെ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള തോട്ടമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആരോപണം അദ്ദേഹത്തിന് ബി എം ഡബ്ല്യുവും ബെൻസും ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആരോപണം അദ്ദേഹത്തിന് വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ബിനാമിയുണ്ട് ബാബുറാം ഉൾപ്പെടെ അവിടെ നടത്തുന്ന ഒരു പിന്നെ എന്താ ഒരു ബേക്കറി നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ മുതലാളി ഉൾപ്പെടെ ബിനാമികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഏറ്റവും അവസാനം വന്നു നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെലവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല അനധികൃതമായ സ്വത്ത് സമ്പാദനമല്ല വരവും ചെലവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഉള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ മന്ത്രിമാരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അല്ല നില നിങ്ങൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ഒറ്റ അടിക്ക് ഗോഴിച്ച് പോകുമ്പോഴേ ഞാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ കേരളത്തിൽ കോഴ അതായത് മെഡിക്കൽ കോഴ കേസ് അങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കട്ടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു എം എൽ എ മാത്രമുള്ള ഒരു പാർട്ടി 
സംസ്ഥാനത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും അധികാരത്തിൽ വരാത്ത ബി ജെ പി ആ ബി ജെ പി സംസ്ഥാനത്തിൽ അധികാരത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുക കേന്ദ്രത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ തണൽ കോടികളുടെ അഴിമതി മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് അതൊക്കെ ഡി ബി ബിനു ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ വിജിലൻസിന്റെ പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ വിമർശിച്ചത് പ്രതിപക്ഷമാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയത് എന്നതാണ് വിജിലൻസിനെ പറ്റി ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനം ഇത് തമ്മിലൊരു പൊരുത്തക്കേടുണ്ട് ഇപ്പൊ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ജാമക്കാലെ ആയാലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായാലും ഒക്കെ വിമർശിക്കുന്നത് വിജിലൻസ് ഫലപ്രദമായല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് അതിൻ്റെ കാരണമായി നാം പറയുന്നത് ഇവരുടെ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഓരോ കുറ്റവും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവർ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിമർശകരായി നിൽക്കുന്നു ഈ വൈരുദ്ധ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലൊന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സുക്കാർണോയുടെ ഒരു 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 കണക്ക് ഇവിടെ ബോധിപ്പിച്ചു ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അഴിമതിയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇത് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനം ബി മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഒഡീസക്കാണ് മൂന്നാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്ഷൻ കാര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ബീഹാറോ ഗുജറാത്തോ ഒന്നും അല്ല ഈ കേരളമാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം തന്നെ കേരളത്തിന് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു ആ സർവേയിൽ എന്തോ കറപ്ഷൻ നടന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് കാരണം നാട്ടിലിറങ്ങി ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഏത് ഓഫീസിൽ ചെന്നാൽ ചെന്നാലാണ് ഒരു കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെ കാര്യം സാധിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജിലൻസ് കോടതി ഒരു ഉത്തരവിട്ടു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ ഒരു പോലീസുകാരനെ അഞ്ച് വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്രയും നമുക്ക് പറ്റൂ അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഐ എ എസ്സുകാരോ ഐ പി എസ്സുകാരോ പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്യൂറോക്രസിയോ അഴിമതിയുടെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനോ അവരെ കയ്യാമം വെച്ച് ജയിലിൽ അയക്കാനോ നമ്മുടെ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയുന്നില്ല അത് യു ഡി എഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എൽ ഫി എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്താണെങ്കിലും നടക്കില്ല കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇവിടെ മാറുന്നില്ല ഭരണം മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ മറുപടി എന്താണ് ജേക്കബ് തോമസിനെ ഈ സർക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ജേക്കബ് തോമസിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദവി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ജേക്കബ് തോമസ് നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതാണ് വിമർശനം അല്ല അത് ശ്രീ സുഗാർ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല അഴിമതി വിരുദ്ധ ഏജൻസി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ബഹ്റ മാറി അസ്ഥാന വന്നു വേറെ ആരെങ്കിലും നാളെ വരും പക്ഷേ ഈ വിജിലൻസ് സംവിധാനം ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കണം അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പതോളം പ്രപ്പോസലുകൾ അദ്ദേഹം സർക്കാരിന് അയച്ചിരുന്നു ഒന്നിലും നടപടി ഉണ്ടായില്ല മുപ്പത്താറ് ഉത്തരവുകൾ ഒറ്റ ഉത്തരവിലൂടെ പിൻവലിച്ചു നമ്മുടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വിജിലൻസ് യൂണിറ്റുകൾ ഒറ്റ ഓർഡറിലൂടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളാക്കി മാറ്റി ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ വിജിലൻസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള സംവിധാനം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരാതികളൊന്നും പുറം ലോകം കാണാതെ പോയത് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വിജിലൻസ് മേധാവിയുടെ അനുമതി വേണം അതുകൂടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നൂറോളം പര അപേക്ഷകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ജേക്കബ് തോമസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഗണനീയമായ ഒരു പുരോഗതി അഴിമതി വിരുദ്ധ കാര്യത്തിൽ വിജിലൻസ് നേടിയെന്ന് അങ്ങേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ കഴിയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ കാരണം പത്ത് മാസത്തിൽ കുറെ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ലേ കുറെ അധികം പരാതികളെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നില്ലേ ഈ പറയുന്ന പരാതികൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അതെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആളുകൾക്ക് പരാതി കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വന്നു പത്ത് ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് മാസം കൊടുത്തല്ലോ ഇവർ പറയുന്ന സർവതാ യോഗ്യനായ അല്ല സർവതാ യോഗ്യനായ വിജിലൻസിന്റെ ഈ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി എന്
ചെയ്തു ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഈ നേരത്തെ എടുത്ത കേസുകളെല്ലാം അദ്ദേഹം ക്ലോസ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ശരി അതല്ലേ ചെയ്തത് ശരി 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 ബിനു ഞാൻ ഞാൻ നടപടിയാണ് ഞാൻ നടപടിയാണ് ഞാൻ നടപടിയാണ് ബിനു എനിക്കൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകണം ഇടവേ